ఈ వలస కూలీలు పెద్దగా ఏం కోరుకోవట్లేదు వీళ్ళు కనీసం మాకు మంచినీళ్ళు ఇస్తే చాలు ఇక్కడ మంచినీళ్ళు ఇస్తే చాలు లాక్డౌన్ మొదలై అప్పుడే నలభై ఐదు రోజులు గడుస్తుంది ఇంకా వలస కా కూలీల వలస కార్మికుల పరిస్థితి ఎలా ఉందో మీరు ప్రత్యక్షంగా చూడవచ్చు చాలామంది ఇంకా ఈ మోటార్లు తీసుకుని వెళ్తారు అంటే ఎక్కడ వరకు మీ ప్రయాణం మా చెన్నై నుంచి శ్రీకాకుళం సార్ శ్రీకాకుళం వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు చెన్నై నుంచి వస్తాను సార్ చెన్నై నుంచి ఎప్పుడు బయలుదేరే చెన్నైలో ఈ రోజుకి ఆరు రోజులు అవుతుంది సార్ ఆరు రోజులు ఆరు రోజులు అవుతుంది చెన్నై నుంచి నడుచుకునే వస్తాను సార్ ఏ లారీ కూడా ఆపడలేదు చెన్నై నుంచి విజయవాడ వచ్చేసారు ఆరు రోజులు ఆరు రోజులు విజయవాడ వచ్చాను ఎక్కడ ఏం అబ్జెక్షన్ పెట్టలేదు ఎవరు పెట్టలేదు అంటే ఎన్ని రోజులు మీరు ఇంకా చెన్నై వెళ్ళడానికి ఎన్ని రోజులు శ్రీకాకుళం వెళ్ళడానికి ఎన్ని రోజులు టైం పడుతుంది ఎన్ని రోజులు ఇంకా ఐదు రోజులు ఆరు రోజులు పడుతుంది సార్ నడుచుకుని పోతాను సార్ మరి మీకు భోజనాలు వసతి అన్నీ ఎక్కడ నేను ఒక అక్కడక్కడ దొరకతాను లేదంటే దొరకపోతే అలాగే వెళ్ళిపోతాను నడుచుకుని అలాగే వెళ్ళిపోతాను నీళ్ళు తాక్కుని అలాగే ఆడపిల్లలతో అందరం కలిసి వెళ్ళిపోతాను సార్ నెత్తి మీద ఈ బరువు పక్కన లేడీస్ కూడా మహిళలు కూడా ఉన్నారు అమ్మ మీరు అది చెన్నై నుంచి వస్తాము శ్రీకాకుళం వెళ్ళాలా ఏడు నడుస్తూ చచ్చిపోతాము బళ్ళు లేవు ఏ లారీ కూడా ఆపడం లేదు అంతే ఏ పని మీద వెళ్ళారు చెన్నై అక్కడ ఏం చేస్తారు పని సిమెంట్ పని చేస్తా సిమెంట్ పని మీద ఈ వలస కూలీలు పెద్దగా ఏం కోరుకోవట్లేదు వీళ్ళు కనీసం మాకు మంచినీళ్ళు ఇస్తే చాలు ఇక్కడ మంచినీళ్ళు ఇస్తే చాలు నడుచుకుంటా మా గమ్యస్థానానికి చేరుకుంటా అని అడుగుతున్నారు ఇందాక వీళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు వీళ్ళు కేవలం మంచినీళ్ళు మాత్రమే అడిగారు అందుకే వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి వచ్చాం ప్రభుత్వాలు కూడా ఒకసారి దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎక్కడైనా మంచినీళ్ళు ఏర్పాటు చేస్తే చాలు వీళ్ళ గమ్యస్థానాలు చేరుకుంటారు ఇప్పటికే రైళ్ళు బస్సులు ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేసినా అవి అందలేదు వీళ్ళకి మరి ఎందుకు అందలేనేది కూడా ప్రభుత్వాలు ఒకసారి పరిశీలించాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది మీరు ఎక్కడి నుంచి మేము చెన్నై అండి చెన్నై నుంచి ఎక్కడ శ్రీకాకుళం వెళ్ళాలా శ్రీకాకుళం వెళ్ళాలా కూలి పనికి వెళ్ళాము పని లేదు కడుపు తిండలేదు సార్లు ఎవరు పెట్టిం చేయడం లేదు పిల్లలు ఊరు రమ్మని ఏడుస్తాను అందుకే నడుచుకుని వెళ్తాను ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉన్నారు చెన్నైలో మీరు మేము పది సంవత్సరాలు అవుతుంది సార్ పది సంవత్సరాల నుంచి ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి ఊరు వెళ్ళి ఎవరు ఇంత ముందు మామూలుగా లాక్డౌన్ నెలకి తిరుగుతాం సార్ నెలకి నెలకి తిరుగుతూనే ఉంటాము ఇప్పుడు మరి మీకు ఏమైనా అధికారులు ఏమైనా సహకరించారు ఎక్కడైనా భోజనం కానీ ఉండడం భోజనం ఎక్కడ పెడతారు భోజనాలు అన్ని సౌకర్యాలు బాగా చేస్తారు బాగా చేస్తారు ఈ కాలి నడకనేనా మీరు ఎంత దూరం ఇలాగ ఈ కాలి నడకని ఇంకెక్కడ ఎక్కడైనా లారీలు ఎక్కడం కానీ బస్సులు ఎక్కడం కానీ మొత్తం కాలి నడకతో వచ్చాం సార్ ఎక్కడ కూడా ఒక లారీ కూడా ఆపడానికి ఎవరు కూడా ఆ సేతను ఆపట్లేదు నైట్ వస్తాను రాత్రి పన్నెండు ఒంటి గంట వరకు నడుస్తాము ఎక్కడ రోడ్డు మీద పడుకుంటాము తెల్లవారు లేచి మళ్ళీ రా నడుచుకొనే పోతాను నైట్ పన్నెండు వరకు మాకు వెళ్ళి నలభై రోజులు అయ్యింది అక్కడ లాక్డౌన్ అయిపోయింది తిరాక మాకు తిండి కూడా డబ్బులు ప్రత్యేకంగా బస్సులు వేస్తుంది గవర్నమెంట్ వలస కూలీల కోసం నలభై రోజులు యాభై రోజులు అవుతుంది సార్ అలాగే చెప్తున్నారు సార్ ఒక బస్సులు లేదు ఏది లేదు మోటార్ వాట్సాప్లో టీవీలో మాత్రం జాగ్రత్తగా చెప్తున్నారు కూలీలకు మాత్రం ఏ మాత్రం కూడా పట్టించుకోండి చాలా ఇబ్బందులతో మేము వెళ్తాను సార్ మీరు అధికారులు కానీ చెప్పారా కలెక్టర్ కానీ చెప్పారు చెన్నైలో మా మొత్తం చెన్నైలో మాది మొత్తం లిస్ట్ రాపించి మొత్తం చూపించినాం సార్ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్తో ఇంటి నెంబర్తో మొత్తం ఆలు మళ్ళీ పదిహేను తేదీ లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమన్నా ఎంత పదిహేను తేదీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రాయండి అన్నారు మరి ఇంటి కాడి నుంచి పిల్లలు అందరూ గోలు పెట్టి వచ్చేయండి వచ్చేయండి నేను ఫోన్ల మీద గోలు పెడుతుంది మేము బయలుదేరి నేను వచ్చేసాను సార్ మొన్న ఐదో తేదీ నుంచి మూడో తేదీ నుంచి బయలుదేరినాం అన్ని కొద్ది రోజులు పోతే లాక్డౌన్ అయిపోద్ది రేపు పదిహేడవ తారీఖుతో ఈ లోపల మీరు ఇలా వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది వెళ్తాం ఇలాగే వెళ్తాం సార్ లాక్డౌన్ అయిపోతే ఎక్కడ బస్సులు వేసినట్టు ఉంటే బస్సులతో వెళ్ళిపోతుంది సార్ ఏమైనా మనకు ఏర్పాట్లు కానీ చేస్తే మీ బస్ ఎక్కి వెళ్ళిపోతుంది సార్ అంటే మీరు చెప్పడం అయితే చెప్పారు అధికారులకి మేము ఇలా ఊరు వెళ్ళాలి మాకు బస్సులు ఏర్పాటు చేయండి చాలా మంది చెప్పినాం చెప్పుతుంటే లాక్డౌన్ పూర్తి అయిన వరకు ఉండండి లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత పదిహేడవ తేదీ వేస్తామన్నారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ నెలలో ఏడో తేదీ అన్నారు ఆ తర్వాత పదిహేనో తేదీ ఆ తర్వాత లాస్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ పదిహేడో తేదీ సార్ దాని గురించి మరి మేము వెళ్ళిపోతాను మాకు అక్కడ రూములు అంటే అద్దరు కట్టండి మీ రూములు గాలి చేయండి అని చెన్నైలో తమిళనాడు మా మాట ఆలు తెలదు ఎన్ని కిలోమీటర్లు మీకు చెన్నై నుంచి శ్రీకాకుళం ఇయ్యా 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 ముప్పై కిలోమీటర్లు సార్ ఇప్పుడు ఎన్ని కిలోమీటర్లు వచ్చారు తెలుసా ఇక్కడ విజయవాడ వరకు వచ్చినాం సార్ మాకు ఇంక ఇంతవరకు మనం తెలుసు దాదాపు ఆరు వందల కిలోమీటర్లు వచ్చాను ఇంక ముందు నాలుగు వందల ముప్పై కిలోమీటర్లు ఇంకొంది సార్ ఇంకా నాలుగు వందల ముప్పై కిలోమీటర్లు ఇలా కాలి నడకనే కాలి నడకలో
వాటర్ గానీ మన ఫుడ్ గానీ ఇటువంటి సప్లై లేదు పబ్లిక్ ఎవరైనా వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కాస్త అల్ల పనిపిస్తే ఎండప్పుడు కానీ నైట్ పన్నెండు ఒంటి గంట టైంలో ఎక్కడో దగ్గర రోడ్ సైడ్ పడుకుంటున్నాం మళ్ళీ ఎట్లా నడుస్తూనే ఉంటున్నాం కానీ నిజంగా చాలా హృదయ విధారకం అనమాట ఈ వలస కూలీలు రోడ్డు మీద నడిచి వెళ్ళిపోవడం అనేది అది కూడా వీళ్ళకి మార్గం కూడా తెలియదు రైలు పట్టాల నుంచి నడుచుకుంటూ చెన్నై నుంచి వచ్చేసారు అంటే దాదాపు ఇప్పటికే ఆరు వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేశారు కాలి నడకన ఇప్పుడు ఇంకా విజయవాడలో ఉంది వీళ్ళ ప్రయాణం విజయవాడలో కొనసాగుతుంది ఇంకా దాదాపు మీరు చూడొచ్చు ఈ వలస కూలీల ప్రయాణం ఇంకొక నాలుగు వందల ముప్పై కిలోమీటర్లు దాటితే కానీ వీళ్ళు స్వస్థలాలకు చేరుకునే మార్గం లేదు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే వలస కూలీలు చాలా ఏర్పాట్లు చేసింది ప్రత్యేకంగా బస్సులు నడుపుతోంది ప్రత్యేకంగా రైలు నడుపుతోంది కానీ ఇటువంటి వాళ్ళకి మాత్రం ఆ సౌకర్యాలు ఇంకా అందకపోవడం అనేది ఒకసారి ప్రభుత్వాలు కూడా గమనించాలి కెమెరామెన్ సునీల్ తో శేఖర్ పీడీటీవీ విజయవాడ నుంచి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి